Welcome to your Coffee Talks with Dr. Subida, a Filipino channel. Isang beses na anyayahan ako sa isang uh, foreign country at uh, ako ay sinundo na isang foreign uh, military man, na uh, foreigner din doon sa bansang yon. It's one of the wealthiest countries dito sa Asia. I was invited to be one of the consultants doon sa royal family uh, na mayroong problema sa isa sa kanilang mga family members. Ang member na ito ng kanilang pamilya ay hindi maka-move on sa kanyang sarili, sa kanyang buhay, sa kabila ng kanyang uh, very privileged life bilang isang uh, miyembro ng royal family. Uh, hindi siya maka-move on sa kanyang sarili, sa kanyang career, sa kanyang pag-aaral, sa kanyang relasyon sa kanyang magulang, sa kanyang love life, sa kanyang uh, connection outside the family and so on. So she was under uh, a long time of psychiatric and psychological uh, treatment na is a sad reality sa family na ito. Uh, ang bansang ito ay uh, maraming beaches like dito sa Pilipinas kagaya ng meron tayo ditong Boracay at uh, yung bansang ito ay parang marami rin ganoon na uh, mga beaches doon. At sa aking paglalakad doon sa beaches nila, isa sa mga beaches nila nandoon ang maraming turista, maraming mga locals na nag enjoy ng uh, fresh air and also the the scenery doon sa one of the tourist spots they have. Um, and when the sunset was approaching, uh, And while I was taking a walk doon sa kanilang napakagandang seashore, I meron akong napansin and I took a photo of it. Uh, and it was a memory for me because it was the, the image of a boat slowly and then progressively faster moving and moving and not stopping to move. in its direction towards a certain place. And I, I was really kind of parang, uh, parang uh, hypnotized some, somehow, if I may say that, doon sa pagtingin na yon, because it also uh, brought back some memories uh, of my life that I was not able to move on from one point, but then something happened And I was able to move forward slowly and then progressively faster. And that was the image uh, that I'd like to uh, use dito sa ating uh, pag-uusapan ngayon. Hindi ako maka-move on. Bakit? Alam nyo, pag uh, pinag-uusapan natin ang pag-move on, hindi lang naman to applicable doon sa ating love life. sa ating relationships. Relationships like uh, sa boyfriend or sa girlfriend or sa asawa. Uh, pangkaraniwan, kapag pinag-uusapan natin ang pag-move on from a broken heart, it refers to this uh, romantic or love relationships. Pero meron din uh, issue na kailangan natin maintindihan na ang pag-move on sa ating sarili ay apply din sa il- ibang mga experiences natin sa buhay. Kapag ikaw ay na-bankrupt sa iyong negosyo, nabaon ka sa utang, at uh, hindi ka na bumabangon sa iyong uh, higaan, at ikaw ay hindi na makapagtrabaho, hindi ka na Uh, magkaroon ng energy para magkaroon ng uh, bagong uh, pagkakakitaan para ikaw ay makabayad sa utang mo o ikaw ay makabawi sa pagbagsak ng negosyo mo hindi ka pa nakaka-move on kung malaki ang iyong sama ng loob sa iyong mga magulang maaari ang iyong ama o ang iyong ina ay inabuso ka physically or verbally or financially or emotionally at uh, 
in your adult life, you took revenge at gusto mo silang parusahan at ikaw ay nagalit sa kanila, hindi mo sila mapatawad, nagalit ka na rin sa mundo, hindi ka pa nakaka-move on. Kung namatayan ka ng isang mahal mo sa buhay at ikaw ay naglasing, ikaw ay nagwala sa buhay mo, sa sarili mo, dahil sa pagkamatay ng iyong mahal sa buhay, hindi ka pa nakaka-move on. Kung ikaw ay pinagtaksila ng isang kaibigan o ng isang mahal sa buhay at ikaw ay naging drug addict at ikaw ay uh, maaaring nagalit talaga uh, sa mundo at nagalit kahit kanino, kahit wala silang kinalaman doon sa nangyari sa iyo, hindi ka pa nakaka-move on. Kung ikaw ay naaksidente, ikaw ay na-hospital, ikaw ay uh, maaaring uh, nasa ICU for a time at uh, ikaw ay naging disabled at sa pag-uwi mo ng bahay, ikaw ay punong-puno ng pagkaawa sa sarili mo at uh, hindi mo na malaman kung ano ang gagawin mo sa buhay mo kaya ikaw ay nag uh, attempt na na kunin ang buhay mo nag attempt ka na, na ng suicide and so on hindi mo alam kung ano ang gagawin mo hindi mo pa napupuntahan yung direksyon o, o dahilan kung bakit ikaw ay dapat mag move on hindi ako maka move on bakit Sa episode na ito, pag-usapan natin ang bakit na yan at uh, meron pa tayong pag-uusapan patungkol sa ilang mga bagay na pwede mong gawin at pwede mong matutuhan sa aspeto ng pag-move on. Uh, at yan ay kukunin natin sa uh, ginagawa usually sa therapy at sa counseling na dapat sana ay Uh, naranasan ng isang tao na na trauma o nawalan o nagkaroon ng broken heart at nahirapan mag move on pero apat na words may apat na usually uh, tinatalakay o ina-address sa psychotherapy o sa counseling and hopefully even by yourself ay uh, magawa mo Uh, ito ay ang awareness pangalawa ay yung tinatawag na expression pangatlo ay yung tinatawag na resolution at pangapat ay yung tinatawag na prevention pero pag-usapan muna natin yung uh, bakit pa pa uh, hindi makamove on ang isang tao Diyan papasok yung unang hakbang na usually ginagawa sa uh, therapy. And uh, through our self-reflection, ito ay pwede natin magawa kung uh, makakaya. Pero kung hindi makaya, kailangan talagang humanap ng outside intervention. Awareness is the first step para malaman mo kung bakit hindi ka maka-move on. Ano ba yung awareness? Parang sa physical na sakit, kapag ikaw ay pupunta sa hospital at uh, ikaw ay uh, gagamutin ng mga nurses o doktor sa hospital, hindi ka muna nila o operahan o hindi ka muna bibigyan ng gamot. Kailangan muna nila malaman kung ano ang pinanggagalingan ng iyong sakit sa iyong katawan. So you need to undergo some tests, kagaya na uh, x-ray o maaring blood test or uh, blood pressure uh, uh, measurement or sugar mo and all sorts of measurements na ginagawa nila sa hospital dahil gusto nilang malaman kung saan ang gagaling yung physical mong sakit. They have to be aware of it before they can make a decision tungkol sa iyong uh, treatment. So, uh, importante na unang-una ay maging aware ka muna 
kung ano yung pinanggagalingan ng pagiging stuck mo o bigla kang na freeze at hindi ka na maka-move on and have a new life mula sa iyong uh, pagkawala o sa trauma mo. We ha- you have to be aware na there is a difference between thinking about the past and living in the past. Kailangan may awareness ka muna doon sa bagay na yon. Kasi ang pangkaraniwan ng hindi mga nakamove on, mga tahilan, kung bakit di makamove on, marami ang wala sa present dahil nakatira sa past na tinatawag. Not present in the present because you are living in the past. In other words, uh, sa halip na mag-concentrate kung ano ang pwedeng magawa sa pangkasalukuyan which is the only time that you can you can uh, face right in order to move forward instead of that being present in the present the past is present ibig sabihin hindi maka-focus doon sa pangkasalukuyan thinking about the past wala namang masama doon, especially when you have good memories about your past. Especially kapag uh, pag naalala mo yung mga nangyari sa'yo nung nakalipas. Those can give you inspiration. Those can give you some strength, right? But that's thinking about the past. There seems to be nothing wrong with that until you reach a certain point na hindi na just thinking about the past but you're already living in the past. Now, na kung na-meet na isang Lebanese just uh, several weeks ago. Uh, hindi siya maka-move on sa kanyang uh, love life. Meron siyang present na very ideal na girlfriend niya. At uh, sa kanyang present relationship, dito sa kanyang tinatawag na very ideal na girlfriend, ay palagi siyang nangaaway at uh, palagi siyang merong nararamdaman tuko sa sarili niya na iiwanan siya nung kanyang present na girlfriend. Now, this Lebanese guy had experienced uh, three failed relationships na kung saan na iniwanan siya nung tatlong uh, girlfriends niya before at nung iniwanan siya nung last the third one ay nagkaroon siya ng 10 sexual uh, affairs casual sexual affairs so in other words after the third nagkaroon siya ng tinatawag na escape somehow from uh, the broken heart na meron siya at medyo nagwala yung kanyang sexual life at uh, nagkaroon siya ng uh, uh, addiction somehow sa pakikipag-sex sa mga strangers until he met this very ideal girlfriend na tinatawag niya. At itong very ideal na girlfriend niya ay hindi siya maintindihan dahil palagi na lang uh, siya nagahamon ng hiwalay Palagi na lang siyang natatakot na siya ay iiwanan din at nakakaroon na rin siya ng, uh, ng anxiety, uh, panic attacks kapag uh, nag-iisa. That's one example of living in the past instead of uh, moving on. Ito ang tinatalakay sa therapy session at uh, mapapansin nyo na sa kabila ng meron naman siyang acknowledgement meron naman siyang awareness kung ano yung nangyari sa kanya at yung maaari naging connection noon kung paano siya mag-isip ngayon at kung paano siya uh, nagkakaroon ng bugso sa kanyang mga nararamdaman sa kabila ng kanyang awareness na yon ay yun pa rin ang kanyang napagdadaanan 
this is the reason why may mga uh, outside intervention like going to a therapist or a counselor or a doctor dahil uh, marami sa ating mga sarili sa ating sarili ay uh, hindi natin uh, maintindihan. This is one of the reasons why I wrote this book. Uh, I have a book here, uh, Secrets of uh, Yourself. And this is one of the reasons uh, kung bakit uh, uh, sinulat ko itong book na to ay dahil karamihan na hindi nakapag move on ay hindi aware sa mga sikretong nakatago sa sarili. Marami tayong sikreto sa ating sarili na kahit na alam mo yung nangyari sa iyo, ay hindi ka pa rin makapag-move on dahil yung mga uh, hidden secrets na yon na kailangan mong i-excavate to put into the surface so that you'd be able to to heal yourself. At marami sa atin ang hindi makaya yung bagay na yon Sa katunayan, marami ang ikinatatanda na yung kanilang problema at hindi na nagkaroon ng, ng recovery. So, we, we try to uh, be aware of our awareness. Importante yon na makakatulong sa iyo para makapag-move on. Whether through yourself, and more likely you would need intervention kapag ikaw ay lumalala na, uh, you need to be aware. Okay, yun yung una-una where it's coming from. Second, na importante yung uh, hakbang para sa pag-move on mo sa iyong sarili, sa iyong buhay, o ano man yung nangyari sa iyo, ay yung tinatawag na uh, expression. Okay? Uh, bukod sa alamin mo kung ano yung pinag-uugatan ng iyong hindi makapag-move on ay kailangan mo tong pangalawang hakbang na ito dahil kumbaga sa hospital kung ikaw ay tinakbo sa hospital dahil ikaw ay nalason or something meron silang tinatawag doon na detoxification ito yung pangalawa ay yung tinatawag na expression ibig sabihin ibuhos po wag mo siyang wag mo siyang itago o wag mo siyang uh, uh, kimkimin kung hindi ibuhos mo in a healthy way yung lahat ng nararamdaman mo tungkol sa nangyari sa iyo yung lahat ng emosyon mo yung lahat ng uh, sama ng loob mo in a healthy way ay ibuhos mo ibuhos ng ibuhos mo hanggang siya ay uh, mawala. At, and this is what is usually done in a therapy session. Ang karaniwan ay uh, gusto mo siyang ibuhos, pero maraming mga ginagamit tayo na mga tao o mga bagay na hindi naman maganda sa ating kalusugan. Yung mga pamamaraan ng ating pagbuhos ng ating mga nararamdaman. May mga uh, mahal tayo sa buhay, maaaring mga kaibigan na gustong tumulong, pero maaaring hindi sila ang the right persons for you. Dahil hindi nila kayang maintindihan yung nangyayari sa iyo at uh, maaaring sila ay uh, lumayo sa iyo at yan ay madalas din nangyayari dahil hindi nila makayanan yung nararanasan mo. Yung iba naman ay uh, tumatakas sa pamamagitan ng kanilang paglalasing sa kanilang pag uh, take ng drugs sa kanilang uh, aggastos ng sobra-sobra ng kanilang uh, uh, pagsusugal yung iba naman ay nagkakaroon ng pagwawala sa kanilang uh, sexual na buhay maraming ginagamit para tumakas sa katotohanan pero ang nangyayari ay sa halip na sila ay gumaling ang nangyayari ay yung expression nila the way they would express from inside them what happened to them kahit na uh, buhos-buhos na hindi sila gumagaling because that is an escape from reality yung kanilang ginagawa 
So, kinakailangan mong ibuhos. Kagaya ng ginawa na uh, isang uh, taga Maynila na isang miyembro din ng isang uh, pamilya na kung saan ay kilala. Uh, doon sa kinalakihan niya ay among the children, I think about four or five of them, she was the only one treated differently by her mother. Sa halip na siya ay kasabay na kumakain, siya ay uh, hindi kasabay palagi sa pagkain ng buong pamilya kung hindi siya ay nandoon sa uh, maid quarters, sa quarters ng mga maid na kung saan doon siya nilalagay para maging kasabay ng mga maid. For some reason, she was very confused dahil akala niya ay siya ay isang adopted na, na anak. Pero uh, sa pagsasaliksik niya, eh, hindi naman pala kung hindi talagang ganun lang talaga ang ginawa sa kanya ng kanyang ina while she was young. She was treated very differently and she was abused emotionally and verbally by her mother. So when I met her, she was expressing all of this, all of this disappointments and frustrations yung sama ng loob niya at hindi maubos-ubos yung kanyang luha sa pagkukwento uh, ng kanyang istorya uh, at saka ng kanyang ina at kung ano yung nangyari sa kanya. And it took her a while to be able to uh, uh, express everything and especially all those feelings, all those emotions na kanyang naramdaman. Nung uh, uh, nangyayari yon, nung siya ay bata pa, at uh, nung siya ay naging middle age na, because when I met her, she was already about almost 50 years old. And still, yung nangyayari sa kanya, I, it was as if it happened yesterday. She was not able to move on dun sa kanyang buhay. Sa katunayan, dahil hindi niya na-expression, nagkaroon siya ng tinatawag na bottled up feelings na kung saan ay na-express niya yon sa kanyang asawa in a very dysfunctional way, sa kanyang mga anak in a very unhealthy way. She never told anyone, and that seems to be kind of unbelievable for some, But in her case, that's what she said. It's only during the therapy session that she was able to pour out everything. Na ibuhos niya doon. Na ibuhos niya na, na ibuhos. Lahat-lahat na at wala na siyang tinira. Kailangan natin ibuhos ang lahat-lahat na nasa kalooban natin. Ang lahat ng mga emosyon natin, naiisip natin, ibuhos natin at hanapin natin yung healthy channels so that this can be done. That's part of uh, recovery at being able to move on. Pangatlo, nahakbang ay yung tinatawag na resolution. Resolution ay uh, yung pagkatuto mo o yung paglilinis mo ng iyong sarili ng mga negative na na iniisip at uh, yung iyong mga sugat na matagal ng maaring nakatago o nandyan pa ay kailangan mong puntahan at uh, kamutin at uh, linisin. Alam mo ba na maaring sinasabi mo sa akin o sinasabi mo sa maraming tao na ikaw ay okay pero ang katunayan ay hindi ka pa okay. Alam mo ba na maaaring sinasabi mo sa akin o sinasabi mo sa ibang tao na ikaw ay nakapag-move on na pero ang katotohanan ay hindi ka pa nakakapag-move on dahil sa mga lumalabas o lumilitaw mula sa iyo at sa mga nakikita ng mga nasa paligid mo. Kapag ganoon ay maaring wala yung awareness pa, maaring nawala ng channel for proper expression, 
and most likely lalong-lalo na ay hindi nakakaabot pa doon sa part ng resolution. Ang resolution ay importanteng uh, aspeto ng uh, ating pag-move on kasi hindi kasi sapat na alam lang natin na tayo ay na trauma. Hindi kasi sapat na alam lang natin na nawalan tayo o iniwanan tayo o pinagtaksilan tayo. Hindi sapat na yung mga bagay na naka-break ng ating heart, yung mga bagay na nakasakit sa atin, ay alam lang natin, kailangan natin ay resolution. Alam nyo kung bakit hindi nagkakaroon ng resolution kahit na merong some kind of awareness at nagkakaroon ng some kind of expression na pero hindi makaabot sa point of resolution? Merong mag-asawa nung nagkaroon ng uh, affair yung kanyang uh, husband uh, they saw to it na they will read all the books na kailangan nilang basahin so that they would have awareness and they joined all the groups support group na tinatawag hindi lamang online naging sa uh, offline din person to person uh, in order to heal their marriage In fact, every day, pagkatapos ng discovery na nagkaroon ng babae yung husband at uh, bumalik yung husband sa kanyang wife, the two of them would, would Google everything. They would read books. They would buy audio books. They would join all sorts of groups to be able to, to be aware and to express And in the course dun sa aming meetings together, one thing I observed was that information is not enough. Expression is not enough. Kailangan ng resolution. Alam nyo, parang ano yan eh, parang uh, doktor na maaring Sinasabi sa iyo na huwag ka nang maningarilyo pero nakikita mo siya na naniningarilyo. He has information but he's not able to resolve yung kanyang ginagawa because he's not applying the information that he knows. The same as a lawyer na supposedly defender of justice. Pero siya mismo ay nagbe-break ng, ng law o ng batas. In other words, as in the case of this couple, na during our session ay hindi nila ma-apply yung kanilang nababasa, yung kanilang nadidinig, yung kanilang uh, uh, natututuhan doon sa kanilang mga grupo and so on. Because they only had information. In other words, information is never enough. Information can be disembodied. Para magkaroon ng resolution, kailangan ang, ang information na alam mo tungkol sa broken heart mo, yung tungkol sa hindi mo pag move on, kailangan yung mga natututuhan mo na dapat mong gawin, kailangan mong ma-experience ito, you graduate to a level ng application. Kailangan ng embodied experience na tinatawag para maging reality yung iyong pag-move on. Yan ang pinag-uusapan sa therapy at marami ang nakakamiss niyan kasi mapapansin nyo na sa kabila ng maraming alam natin tungkol sa ating sarili, sa ating buhay, sa ating pinagdaanan, hindi pa rin tayo maka-move on for some reason. It's a mystery. It's a mystery being solved in an experience of recovery, in an experience of uh, therapy. Dahil nga, uh, our, ourselves are kind of uh, very complicated in a way, 
especially pag maraming uh, pinagdaanan. Pag-apat na hakbang para maka-move on ay yung tinatawag na resolution uh, na merong kasamang prevention. Okay? So we have awareness, we have expression, we have resolution, and yung resolution na yun ay kailangan sasamahan mo ng pang-apat na merong kaugnayan sa prevention of relapse. Okay? Para yung resolution mo ay namimaintain. Siya ay tuloy-tuloy lamang at hindi siya nag-relapse o nag-slip back na tinatawag. Umuulit na tinatawag. Okay? So, pag sinabing uh, prevention, kailangan ay uh, uh, matutuhan mo na mag-alaga ng sarili mo. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi lamang physical, yung ating kalusugan na physical, yung ating kinakain, yung ating exercise, lahat tungkol sa ating physical. Hindi lamang yon ang uh, pinatutungkulan ng self-care na tinatawag o pag-aalaga sa sarili, for the step of prevention. Kailangan mo rin alagaan yung iyong mental health. Kailangan mo alagaan yung iyong emotional health. Kailangan mo kalagaan din yung iyong spiritual health. Meron nga nagsabi na isang kilalang psychologist ang sabi niya, there is no health without mental health. And I would say that pag sinabing mental health, Kasama na doon ang emotional health mo and also your uh, spiritual health. Spirituality is a very important aspect of prevention. Alam nyo, lately, uh, halos magkakasunod na namatay ang tatlong kilalang personalidad sa negosyo, tatlong uh, pinakamayaman na mga tao dito sa Pilipinas. Si Gokong Wei, si Bong Tan, at saka si Henry C. Gokong Wei died at age 93. Lucia Tan, 53 years old, halos magkadikit sila. And uh, not uh, very far away, ay si Henry C. Uh, bago sila namatay, ay uh, na, uh, pinawian na rin ng, ng buhay. Binawian na rin ng buhay. Henry C., the owner of uh, Schumart, SM. Bong Tan, a son of uh, one of the richest dito sa Pilipinas, si Lucia Tan. And of course, John Gokong Wei of the Robinsons or JC Summit uh, group. Three rich men died. halos magkakasunod and they left a legacy, yes? Which brings us to the issue of uh, what to do with our moving on uh, from a place of loss and also moving forward beyond this life. Alam nyo, dito sa uh, sa ating pag-move on, Uh, we can approach it in two ways. Yung pag-move on natin sa bawat uh, yugto ng ating buhay dito sa mundo na ito. And we're, we all have that. Okay? Yung mga yugto ng ating buhay, meron, tang, meron tayong yugto or developmental phase na, na tayo bata pa, tapos nagiging teenager tayo, tapos nagiging young adult tayo, nagiging adult tayo, then we become old. Lahat yan ay mga phases of our life included in our life here on earth and many times sa bawat transition ng ating developmental phases ng ating buhay, marami dyan ang merong call to move on. Marami dyan ang mga merong call for transition. And you notice na kapag na-stuck ka sa isang point, hindi ka maka-move forward sa next stage of, of your life. 
And when you are already old, when you reach a certain age, na kung saan ay maaaring magkaroon na ng uh, kinakailangan na dapat na transition into the next life, that is a type of moving on. The truth of the matter is that whatever phase ng buhay natin, meron tinatawag na pain of uh, transiency. Everything is temporary. Minsan, okay ka. Minsan, may sakit ka. Minsan, wala kang pera. Minsan, meron kang pera. Minsan, maayos kayo ng asawa mo o ng boyfriend mo o ng girlfriend mo. Minsan, ay hindi. Minsan, hindi mo maintindihan ang isang bagay dahil ganito, ganyan. Minsan, naintindihan mo. Sa bawat pag-move on natin, ay merong tinatawag na very temporary na aspect. na kapag hindi mo maintindihan yung temporary aspect na yon, yung tinatawag na transiency na tinatawag, ay hindi ka makamag-move on dahil naka-stuck ka doon sa what is temporary. Merong isang uh, verse uh, sa Bible, how do you move on? Okay, magkaroon ng uh, prevention sa relapse, ang pinaka mabisa uh, prevention ay you are able to see the difference between what is temporal and what is eternal. Nasabi ni Apostle Paul sa uh, 2 Corinthians chapter 4 sa verse 16 onwards, ang sabi niya, therefore, We do not lose heart, but though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. For momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory, far beyond all comparison, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Sabi nga ng isang, uh, isang brilliant writer na si Franz Kafka, ang sabi niya, the meaning of life is that it stops. Pag huminto ang buhay natin dito sa pansamantala na meron tayo ngayon, kailangan mong paghandaan kung paano ka mag-move on. There is a moving on beyond this life. And you know that any, any day when the Lord calls, you go. Wala namang pinipili siyang edad. Kay bata ka o matanda ka na, kapag tumawag na ang Diyos, you go. Right? So in other words, isa yan sa pinaghahandaan mo na dapat mong bigyan ng atensyon. Huwag kang sumandal sa mga paasa ng mga pansamantala lamang. Huwag kang sumandal sa mga paasa ng mundo na ito Because this world is passing away. And you and I are also passing away. So we need to see what is not seen. We need to see what is eternal in our moving on sa buhay natin. And when you get that, that is the best prevention. na maaari mong gawin sa sarili mo at sa buhay mo para palagi ka nakakapag-move on whatever stage of our life. 
the only constant that we have is change. Palagi may nagbabago sa ating lakbayin, sa ating buhay, hanggang sa umabot tayo doon sa dulo na kung saan there's a need for another moving on, another transition. Four important steps na ginagawa para makapag-move on ka. Hindi ako makamove on. Bakit? Four important steps na pwede mong gawin dahil malalaman mo kung bakit hindi ka makamove on doon sa mga sikreto mo sa iyong sarili. And that needs a lot of exploration. I invite you to move on there. And you go there. Okay? At yung bakit na yon ay maaaring nanggagaling sa mga maraming mga hindi pa na re-resolve mga, mga unprocessed pain na tinatawag inside you. Doon nanggagaling yon Nandun yung ugat na yon kung bakit di ka makamove on. At isa pang bakit ay patungkol doon sa iyong pagtira sa iyong nakalipas sa halip na ikaw ay nasa iyong hinaharap moving towards your future. At pagkatapos mo malaman yung bakit mo, make sure na ikaw ay nakaka-advance doon sa tamang mga hakbang para ikaw ay makamag-move on. Hopefully, you're able to do it yourself. But if not, and you need help, don't hesitate to ask for help before it's too late. Thank you for watching and uh, I hope you join me in my continuing journey conversation uh, with my channel Coffee Talks with Dr. Sibida, a Filipino channel. Just uh, click the button below and uh, subscribe so you can join the conversation. And uh, also my contact numbers are here down below in case you need some uh, uh, you need some help and uh, you want to send any messages or inquiries or 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 comments uh, please do uh, contact me through those uh, numbers or email given uh, here below uh, take care and uh, see you next time